那我是王生文。那今天很荣幸的，我们请到了辅仁大学郑志明郑教授，那再次来帮我们解析有关灵学的一些呃信仰。那在上次的节目中呢，呃，我们谈到了私命的信仰。那呃，这个议题呢，对我来讲呢是十分的重要。那我想请问一下教授。呃，教授谈到了私命的信仰。那我们知道，在台湾呢，呃，所谓九天私命真君，那也就是九天私命造君。那呃，据我们所知呢，就是私命呢，在先秦的时候就有了。那可是呢，为什么到了现代呢，变成了演变成了九天私命造君？好像两个中间有相互的关系关联。那是不是可以请呃教授帮我们讲解一下？呃，这里面啊，呃，可以说是多元文化的一种相互混合。呃，我们上一次提到的，就是说，私命它是一种很古老的一种信仰文化。我们相信，我们每一个人上面都有神来护持、来关照，甚至来考核。这个也是来自于古老的天命信仰啊。那每个人呃背后都有。都有涉及到私密信仰，但这个私密信仰在这个后来社会的发展来说，它是一个非常多重的。也就是说，私密信仰不是只有一尊，还有很多啊。那这个就涉及到啊，呃，我们怎么样去意识到的啊？其实灵灵体的世界，它也是多重多元的。但是我们对于灵体的世界，我们是常采用我们后天。对生命的理解，或者后天文化的形态，来理解它啊。所以，因此，同样的神明，可能有许多不同的称呼，而不同称呼的神明，也可能它是来自于同样的神明啊。那私密信仰，我们刚才提到，造经也是一种私密信仰。那为什么后来我们比较强调九天私密？那这个九天私密的信仰呢，主要还是发展在啊、呃、南宋以后。啊、呃，这个雷法的呃发展，那么雷法里面呢，就有一个啊、呃、九天啊、呃、主宰人生命的一个啊、呃、九九天之福啊，那那这个可能跟雷神信仰也有关，那雷神信仰也是很古老的信仰，在历史的发展中，后来道教的雷法变成了这个在天上的宇宙有有一个啊、呃、专门管。人生命的一种啊雷神系统，而这种雷神系统又跟生命结合在一起，还有就是九天的概念，啊，那什么是九天的概念呢？九天的概念是从三三天来的，那么最早的道教啊，啊是讲三天啊，或者我们讲这个三清天啊，那也就是说把这个天啊分化成三天。另外，我们还可以根据五行讲五天啊，五方五天啊。另外面就是由三再分，每一个三再分成三，三三为九，就变成一个九天啊。那这个九天的概念也可以是八卦，再加中央的核心，形成了九宫啊。所以九的概念啊，啊，事实上也对代表的多。所以啊，传统社会的这个多重宇宙啊，主要有两个系统，一个就五，一个就是九啊。那五代表中央跟四方啊，也就是我们常讲的五行啊。那这个五啊，在我们啊信仰中的应用也是非常普及的啊，因为它是一个基本模式。而这个九啊，当然后来九宫啊，或者是其他的从三到三的啊，这个九天。它也变成是一个啊多多重世界的一个象征，所以这个九就代表多的意思，也就是说我们存在的宇宙，实际上是一种多重宇宙。好，这样的多重宇宙啊，其实在易传的时候，在易经到易传就已经有了啊。比如说在易传里面讲，天一第二，天三第四，天五，呃，这个呃，天五第六。啊，天七第八，天九第十，啊，这五种天，五种地，就形成了五种宇五重宇宙，而这里面从一到十
，实际上就代表了十重宇宙。但是我们一般来讲，我们就是九就代表无穷无尽的世界。但是后来佛教进来以后，这个天就更大了啊。那一般喜欢讲三十三重天啊，或者讲一一百零八重天，嗯，这都是、啊、这个啊数字的更多的演化呢显示。我们所理解的，呃，这个这个无形世界啊，它也不是单一的啊，它也可以随着佛教讲的十方，啊，我们讲十方世界啊，那这些都是宇宙空间的分割，都在我们现实中可能都感受不到，但是在抽象的宇宙世界里，我们可能也会以这个天的啊这样的一个多重分化来理解啊。这个宇宙灵体世界，它也是一个多元多重的一个分化世界。那想再次请问一下教授，那刚刚呃，当然对我而言呢，我们还是呃了解了九天的含义啊。那然后现在就是说呃，我们针对一个这个九天司命造君来讲的话哈，那这个我们叫司命啊。是不是在这个呃学术上，他们有说这个带有这个生死簿啊？那那赵君的话呢，当然是家中之神嘛啊，那他是在这个赏善罚恶的啊。那是不是呃可以让教授帮我们用比较学理的方法来这个阐述一下这两位就是这个九天司命的这个神尊的这些、啊？其实就以座来讲，神尊都是无形象的，那么。我们一般来讲，就是我们后代的人用我们已知的概念去理解。嗯，其实造金是造金，九天司命是九天司命，啊，当然有的，因为我们现在，呃，也没有造神啊，那么造神的信仰基本上啊，大概已经消失。嗯，那么很多，所以后来呢，有些人就把造神跟九天司命结合起来，因为他们有同样的性质，就是。既有司命的功能，啊，啊啊，所以我们就就把这个啊造神等同于九天司命，啊啊，事实上九天司命在啊信仰的发展过程中，它事实上是跟宇宙的多元主宰结合起来，那跟受到这个宋代的这个雷法信仰的那个九天信仰的影响，啊，那九天其实也常含藏的就是就是。多重宇宙对生命的主宰，所以当我们在讲九天司命的时候，那应该是已经是一个宇宙大神了，啊，那这个宇宙大神，当然为了亲民化，呃，他也可以转化成，呃，造金的形式来广接善言，啊，所以你说，你说这个造金啊，造神，啊，他也可以是九天司命的分身化身，啊，也可以是一个多重化身。那这个就是我们前一节课讲的道，道可以无穷化身，因此它可以化身成各种不同形态，所以它可以化成九天司命，它可以化成造金，那造金、九天司命也可以都是道的化身，啊，所以名相的不同，并不影响我们在信仰上，以及不影响我们啊对于司命信仰背后的那个超越性的认同啊。啊，所以可能我们是落在有形象的方式来理解啊，但是有形象的方式，基本上也都会掉落在一个形式上的一个一些状况，而这个形式上的状况，在我们民间有些神它会互相混合，不同的神会混在一起，而甚至也神也会分化，同样的神因为不同的信仰、不同的的这个呃呃这个派别，也可以把它。做分化，比如说像老子、太上老君，那有的叫贤贤上人，有叫无极圣主，种种，那称呼不同，但是太上老君的那个道的信仰是一样的啊。那这种这种同化分化，呃，这是因为人人间啊、呃、知识跟体论的不同啊、呃，给他一个有形的理解啊啊。当然，我们如果从道教史、民间信仰史，当然我们会说一些文化。背景的影响来，来让我们去理解这些神尊。嗯，但是如果从神尊来讲，他的无形无相，他可能又跳一跳开出我们人间的各种认知方式。对，那呃，我们再问一个比较普遍大家问的问题，就是我们
呃，九天私命呢，那当然这个呃，对大家来讲可能还比较少人知道。那可是有一位呢，呃，这个神尊呢是这个大家普遍都知的，那就是九天玄女娘娘哈。那呃，同样也是九天的这个信仰啊。那老师对呃这一方面呢，有没有什么样的解释呢？啊、哦，呃，那就是来自于九天的神啊，除了九天私命。现在广为流行的，是九天玄女，那九天玄女呢，也可以是道教神啊。那现在台湾目前广为流行的就是母娘神，那么九天师灭啊，九天玄女也可以是一种母娘神，而这个母娘最普遍的，应该就从西王母到瑶池金母啊。所以目前台湾的母娘神主要有两大系统，一个就是瑶池金母。一个就是这个啊，九天玄女，但是不管瑶池金母或者九天玄女，也可以跟民间的另外一个系统无声老母、无极老母混在一起，甚至也有人把各种老母整合起来，形成了五母信仰。那五母呢，就是五位母娘啊，啊，也有人把它结合起来，就形成了九母，九位母娘。那么九天玄女是不是也就是九位母娘或者九方母娘？啊，这个其实都是人用他的呃后天的知识去理解他了。或许我们说的这些母娘，或许他本本来就同一个源头跟来源嘛。啊啊，那台湾的这个母娘信仰主要还是战祸啊，啊才开始普遍流传的。那台湾的母娘系统也因为人们啊的。体会不同，也给他不同的神话，而给他不同的认知。比如说，台湾的这个母娘信仰，主要是民国三十八年在花莲，啊，母娘降基。那后来呢，在在降基地呢，分成两派，一派呢是啊穿青衣的慈惠堂，那他的他的那母娘就是瑶池金母；另一派呢就是穿黄衣的，啊，他的他的母娘称之为王母娘娘。好，那个。瑶池金母跟王母娘娘，究竟是同一尊神还是不同的神？啊，他母娘呢就就是的时候，他就说他是老母嘛，母娘嘛。那那但是我们从我们会从我们我们后来接受的一些道教知识和文化知识来重新解释。那道教比较强的就会就会讲这个啊瑶、呃、池金母，那民间信仰比较强的就会讲王母娘娘。那王母娘娘就跟民间小说一样，王母娘娘可以是玉皇大帝的呃太老婆，也可以是玉皇大帝的母亲。这个神话不一样，她塑造出来的那个那个母那个母娘的内涵也就不同。啊，但是这两个母娘的背后都有一个共同的神话，那就是西王母。嗯，西王母可以转化成道教的瑶池金母，也可以转化成民间的王母娘娘。而他们的这种神话的色彩内容，其实都是受西王母神话的影响。好，那么九天玄女的的神话人物就是女娲，啊，那女娲就就就是这个啊，女、呃、娲造人，还有女娲补天。而这个女娲造人的神话就被像一贯到这一类的无声老母啊、无极老母吸收了，就是说他们。他们就是他们的无声老母，然后，然后造化人类，所以这个无极老母、无声老母，这个老母的形象也有女娲神话的的的内涵，啊，啊，当然到的这个台湾后来机上啊，前面的都有了，像无声老母啊、无极老母啊、呃、啊、瑶池金母、王母娘娘都有了，但是后来啊，在大约在三十多年前啊，就就慢慢流行的所谓九天玄女。啊，他就变成一个新的母娘，而且如果他延续的这个啊女娲神话，那那他就变成是一个创造人类而且补天的大神，啊，当然这个如果只是纯粹九天玄女的话，那可能受到道教神话的影响，他可能又跟女娲神话又不一样，啊，但是也有很多人他的把女娲跟九天玄女又混同在一起，那这个都是我们从后天的认知去理解。啊，但是他原来是怎么样子不重要，只是你能感应的母娘，呃，不管是九天玄女也好，呃，这个瑶池金母、王母娘娘也好，那他都是我们
以神话的角度去理解那个、那个、那个超越的神神灵，但是那个超越的神灵，当然每一个神灵可能各有它的净土，那各有它的显化，啊，也可能同一尊那显化成不同的净土、不同的形象，那都是我们从后天的知识、语言去形容、去理解，因此也可能造成于。每个人因为采用的神话不同，理解的角度不同，那么指称的你信仰的对象的内容，也可能就不一样。对，所以经过老师这样的讲解，当然对我们有一个更深刻的认识，对于母娘系统啊。那不然对我而言呢，呃，到底卖的是哪一尊母娘啊？<笑>或者很多人可能都会是不是都跟老呃都跟我一样啊？说，哎，你到底拜的是九天娘娘，还是金母娘娘，或瑶池金母，或王母呢？呃，就好像完全就混淆了，对。那呃，经过老师的讲解，我们就知道，呃，这都是呃，应该算是神话上面的一些这个呃，每一尊神明的一个来源跟一个历史，或者说它的一个名称啊啊。那呃，对于这样的宗教信仰啊，老师呃，在老师的了解下面啊。他对这个呃人人们呢、啊，人们有没有什么样的？就是我们拜了他以后呢，那会不会得到呃什么样的助力啦、啊，或会有什么样的帮助啊？好，那我首先可能要说明一下，嗯、这个这个母神跟女神的差别、嗯、啊。我们人当然有分男女啊啊、呃，那男女我们主要是从这个把人分成的二元啊，所以二元世界，所以有男神有女神。那台湾啊，好像目前啊，好像是女神担道啊，比如说啊，从观世音菩萨到到这个呃呃马祖啊，这都是女神啊啊啊，可见女神担道。然后再来就是，其实母神也是女神啊啊，从从瑶池金母到九天玄女，呃、啊，基本上她的形象也是女神啊。对，但是但是这个王母或者九天。我们叫母娘的时候，她是跟，跟这个马祖，跟，观世音菩萨是不一样的，也也就是说，我们对她的理解不是从，不是从女性的角度来理解，而是从母亲的角度来理解。嗯，啊，什么是母呢？这个母又回到《道德经》里面讲的，啊，就是就是这个万物之母，啊，那万物之母当然包含人类之母。那就创造万物、创造人类的母，啊啊，这个母，呃，当然可能也也可能跟父并称，啊，天父地母，所以我们也就也被这个地神也可以叫地母，也变成是一种母，创创生万物的。好，所以创生万物，它实际上是一个创生的源头。我们崇拜它，是它崇拜它，创生天地。创生人类的那种力量，啊，好，那所以因此台湾流行的是母神，而不是女神，啊，也就是说，我们不是从性别上，呃，去，我们不是从性别上去理解这个这个呃神的内容，我们是从它创造性去理解，好，所以台湾今天啊，可以说是母神当道，啊，母神当道。为什么不是父神当道？当然，父神当道就是过去的父系社会。嗯，啊，我们几乎崇拜的都是父系神，而同时也是啊、呃，这个呃男系神。比如说，比如说我们讲的玉皇大帝，嗯，玄天上帝，基本上都是男性。啊，但是，所以我们过去的社会是一个父系社会，但是在信仰上，我们反而这个母，而且这个一亿万物的母。反而是我们信仰的对象，尤其是经由《道德经》的宣扬，我们对于这个母充满的崇拜跟敬仰之情。因此，我们渴望的，我们重新回到那个造物者，而这个造物者不是男性，而是女性啊。所以，母的母的造物者这样的一个信仰，其实在，在在在宋在明代啊，就已经广为流行了。而我们现在是延续的这样的一个反为流行下。我们希望人的离性都有回到的我们的母言啊，这个也就是所谓的归母，或者说就是回到母亲的怀抱啊。这个其实
，这个其实也就是这个啊《道德经》里面讲的抱朴啊、还言啊啊，但是这个还言这个源头是谁？伟大的母亲啊啊，因此这个这样的一个母性的的信仰以及母性的力量，呃，成为一切意义之源。所以因此，这个老母也就是灵性的母，也就是灵性的源头。你从灵性的源头来，当然你要回归灵性，但是你的生命就是那个源头，你就可以从你自我掌握到你自己的灵性，你就可以回到灵性的母亲、灵性的源头上。那是不是就是呃，我们简单来说呢，甚至我们在这个信仰上面呢？我们拜母娘，或者呢，有一个感觉就是我们回到了妈妈的怀抱里面了。嗯嗯、那甚至呢，民间我们说这个跟这个妈妈诉苦啊，嗯嗯、啊，跟妈妈这个表达自己的心事啊，嗯嗯、那相对的呢，呃，给让妈妈给我们一个拥抱嘛，啊，那这也是一个精神的安慰，一个寄托。那是不是在灵性上面来讲呢？那就硕果存，呃，就到归元了。就是说，我们这个灵性呢，经过了学习，我们还是回到了母亲的怀抱里面。那甚至这叫自省自修，就是我们经过了修行，才会到这个呃天界吧？啊、就是说这，这这经过妈妈哈、哦、的考核啊。哦那呃，今天哈、哦，老师讲了两位神尊，当然都是九天仙、九天司命真君跟呃九天娘娘哈、哦。那像这样的神明呢，当然在台湾来讲是呃，也是越来越多的宗教信仰了哈、哦。那呃，当然还有很多的大神了、啊、哈、哦。那老师有没有呃，什么样的这个勉励啊，给这些我们说这个信仰的人哈？哦那因为呢，有了宗教信仰呢，呃，或许在我们来讲是一个很好的精神寄托啊。哦、那可是是不是也应该呃，朝向这个？既然我信仰这个神啊，我们就要去找一下他的一些资料啦、啊，啊，找一些他的这个呃相关的一些事情啊。啊，这样子在学术上面的话，那互相的这个呃并并进啊，那是不是会更好？啊，这就涉及到。人的生命本源啊，我们常常讲抱本还源，嗯，我们要回到源头去。那什么是我们的源头呢？啊，当然父系可以是我们的源头，母系更是我们的源头，啊，所以回到源头去，其实也是这一类的啊母性信仰的一个一个主要的内容。那他希望我们能够回返回我们自己灵性的家乡。那为什么我们不能返回呢？就是涉及到，当我们的灵性从母岩来到世俗的人间了以后，我们会被世俗的各种酒色财气迷失了，忘掉回归母岩的那个原来的初衷啊啊！其实像一贯道的这种老母信仰，它基本就是在讲这个。那在古老的老母信仰里面，就是老母在天宫里面哭泣，哭泣这些啊。他们称之为叫“原子”，啊，从从这个啊灵界去的这些原子，到人间去了以后，不知道回乡，所以他希望派人去把这些不知道原乡的人，嗯，把他接引过来。啊、这个是一贯道的理论了、啊。当然，我们的民间基本上也是接，也是落在这里来讲，那就是回到我们对灵性啊，刚才讲灵性的世界代表的人生命的源头。那么我们迷失了，我们不知道我们原来的源头在哪里了，因此我们流浪了人间。那我们今天能够在宗教信仰上，我们主要的努力就是希望回到我们的的人的自信，然后回到人的自信去觉悟着我们言归的灵性啊。那这个灵性也可以叫天命啊。啊啊，所以啊，这个天命在哪里？天命在每一个人的信，用什么方式呢？哎，这个中央里面讲，天命之谓信，率性之谓命，啊啊不，率性之谓道，修道之谓教。哎，就是天命在人，就是人性，啊，人性要透过率性来恢复他的道，那就这个就必须要有教化的啊呃的方式，所以我们要讲修道之谓教。所以重点就在修道上，所以我们有这个肉身，我们来到人间，我们不只是发现我们这个肉体，我们更知道肉体肉体
，基本上的本源还是来自于灵性，而这个这个灵性，希望我们透过这个有限的肉身来找到回乡的路，或者去成就跟灵相应的本性，这个就也就是我们讲的灵性。那灵每个人各有灵性。啊，这个一般很多都要讲灵山，大概也是这样。那我们怎么回归灵山呢？那回归灵山，其实就是要怎么样？要要断除我们在人间的执着迷失。嗯，那人间的执着迷失是什么？就酒色财气，或者各种名利，啊，好，然后导致于我们不能够弃恶向善，然后掉落在各种欲望的追寻。然后在欲望中，我们本性不见了，啊，所以任何的宗教都希望教导我们的本性回到家乡，回到他自己原来之地，啊，那么他自己的原来的家乡，其实也就是我们讲的灵界啊，或者讲的灵山啊，而人人自有一座灵山，只是这个灵山我们迷失了，我们希望透过九天四密也好。啊，九天玄女也好，来启迪跟开挖我们跟灵山相应的生命本源，这个、才是我们台湾目前母性这个母性信仰它所展现出来的一种呃宗教信仰的内涵。在这里呢，真的好好的聆听了老师的教诲。那对于我而言呢？你看，我完全不能打断老师的这个谈话，因为我觉得这都是一些圣言啊。那对我们来讲呢，是一个很好学习的一个方向。那今天的节目呢，就到这里结束，谢谢老师。谢谢